ഹലോ എരിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനസ് അലി പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വ്യക്തികൾക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ദിവസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇപ്പൊ കേട്ടത് കാരണമായിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ വൈറസ് ഒരിക്കൽ വന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയവർക്ക് വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായുള്ള എവിഡൻസും ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ചൈനയിലാണ് ഈ വുഹാനിലാണ് ഈ കേസ് വന്ന് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം ചില ആളുകളിൽ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റാ ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അതായത് മൂക്കിന്നോ തൊണ്ടയെന്നോ എടുക്കുന്ന സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ രണ്ട് രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മിനിമം കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ ബോഡി നിൽക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡി കയറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ബോഡി കയറിയാൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ബോഡി കൊണ്ട് ഒരു ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കുറെ നാൾ നമ്മുടെ ബോഡി കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വന്നാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് അസുഖം വരല്ല ആ സെയിം അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം വൈറസ് കാരണം നമുക്ക് അസുഖം വരാറില്ല ചിക്കൻ ബോക്സ് നമുക്ക് അറിയാം ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആന്റിബോഡി ഏകദേശം ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മൊത്തം നമ്മുടെ ബോഡി കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വീണ്ടും വരാത്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്നോ തൊണ്ടയെന്നോ എടുക്കുന്ന സ്വാബ് അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂക്കിന്നോ തൊണ്ടയെന്നോ സ്വാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നുള്ളതാണ് തെളിവുകളുള്ളൂ അതായത് പലവരിലും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്റെ ബോഡിയിൽ വൈറസ് കയറി ഞാൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ആദ്യം കാണിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും മൂക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്വാബ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വീണ്ടും മൂക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു നെഗറ്റീവ് കാണിച്ചപ്പോൾ എന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന സ്വാബിൽ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് ആളുകളിലാണ് ചൈനയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് പക്ഷെ ഇവരിൽ ഒന്നും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇവരൊന്നും പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷമോ കാണിക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് ഇവരൊന്നും ഒരു കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ എത്തുന്നില്ല ഇവർക്ക് ലങ്ങിന് പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലമോ ഒന്നും ഓർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നില്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് സാധാരണഗതി ചില വൈറസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ആണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ അത് ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ കാണും കാരണം ഈ ഒരു വൈറസിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അതറിയാം ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എല്ലാ വർഷവും എടുത്താൽ മാത്രമേ എച്ച് വൺ എൻ വൺ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കാരണം ഓരോ വർഷവും അതിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ വൈറസിന് അതുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും വരാം പക്ഷെ സാധാരണഗതി ഇപ്പൊ ഒരു നാല് മാസമായിട്ടുള്ള അഞ്ചു മാസമായിട്ടുള്ള ഈ വൈറസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചു മാസം നമുക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന
നമുക്ക് പതിനാല് അസുഖം നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പകർത്താനുള്ള കഴിവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ മെഷർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസവും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസവും കൂടെ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അഡീഷണൽ ഒരു മെഷർ കാരണം പുതിയ വൈറസ് ആണ് നമുക്ക് അധികം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ മെഷർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസവും കൂടെ വീട്ടിലിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തത എല്ലാവരിലോട്ട് എത്തിക്കുക കാരണം പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടും വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വീണ്ടും വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇതുവരെയുള്ള തെളിവ് വരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജനിതക മാറ്റം വന്നാൽ വരാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആന്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാലും വരാം പക്ഷെ അത് വളരെ റെയർ ആണ് കുറെ നാളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വൈറസിനെതിരെ ഉള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രമേ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചാം പനി മീസിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി കയറി ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഏഴാഴ്ച വരെയൊക്കെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഹീൽ ആയാലും ഏഴ് ഏഴാഴ്ച വരെയൊക്കെ അഞ്ചാം പനി അതായത് ഈ ഒരു മീസിൽസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകാറുണ്ട് അതിനർത്ഥം പേഷ്യന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്നല്ല അവരുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട് പൂർണ്ണമായി അത് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പേടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുക അത് മാക്സിമം ആളിലോട്ട് എത്തിക്കുക ഈ ഒരു പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പി സി ആർ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഇന്നോവേഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പി സി ആർ എന്ന ടെക്നിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല ഇതുപോലുള്ള വൈറസ് ഡിറ്റക്ഷനും പല അസുഖങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ പി സി ആറിന് ഒരു പോരായ്മ ഇതാണ് കാരണം കുറെ ദിവസം നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആക്യുറസി മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫ് ബൈ ഡോക്ടർ 